As motos do terror, motociclistas saem de pancadões e fazem muito barulho. Quem traz essa reportagem justamente sobre o risco desses bandidos que andam de moto é a Júlia Sarmento. Um homem foi preso após furar um bloqueio da polícia militar na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os agentes estavam fazendo uma blitz para identificar motos irregulares até que uma motocicleta preta sem placa furou o bloqueio dos PMs em alta velocidade. O motorista não respeitou a ordem de parada. Os PMs começaram a perseguição, que foi mostrada ao vivo no Brasil Urgente. A perseguição é intensa. As pessoas nas ruas vão acompanhando essa ação policial e o Brasil Gente te coloca junto nesta perseguição. Olha lá, parou, parou, parou. A indicação que está ali para frente. O próprio policial fez sinal para a gente passar e está ali, ó. Está ali, está no chão. Viaturas da Força Tática e motos da Rocam participaram da ação. A nossa equipe de Motolink acompanhou o momento em que o homem foi alcançado pelos policiais e detido. Pouco depois, pelo chassi, os PMs conseguiram descobrir que a moto era roubada. O caso foi encaminhado para o 48DP, que é o responsável pela região. Em muitos casos, as motos são roubadas e usadas pelos bandidos para cometerem novos crimes, como roubos e furtos de celulares, alianças e outros pertences que estejam com as vítimas. Além disso, neste período do final do ano, as motos também são usadas de outra maneira, em São Paulo e também nas cidades da região metropolitana. Isso porque elas se tornam objetos de ostentação nos bailes funks e também nos chamados rolezinhos, o que tem trazido muitos transtornos para a população, já que quando os grupos se reúnem, eles costumam fazer bastante barulho. Em grupos e a qualquer hora do dia, eles se reúnem e fazem questão de fazer bastante barulho. É comum ainda que os motoristas façam manobras, como as motos, que em muitos casos estão irregulares. Este vídeo foi feito por moradores de Taipas, na zona norte de São Paulo. Segundo eles, cenas como estas se repetem todos os domingos, por volta de quatro da tarde. Em Ibu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, a situação é a mesma e costuma piorar neste período de fim de ano. Estas imagens mostram uma reunião na véspera do Natal. Crianças e idosos têm tido dificuldade para dormir, já que o barulho tem se prolongado durante toda a madrugada. Segundo moradores, é comum ainda ouvir o som de tiros. Um homem que falou com a nossa equipe sem se identificar contou como o barulho tem atrapalhado. As mães com as crianças pequenas, que fica, não, não consegue dormir, fica chorando dentro de casa por causa do barulho de moto, tiro. Em Taboão da Serra, cidade vizinha, dois homens estavam sem capacete em uma moto. Quando guardas civis municipais foram fazer a abordagem, os motoqueiros tentaram derrubar, dando chutes na motocicleta do agente. Em seguida, os dois foram parados. A situação aconteceu no dia do Natal. Após a abordagem, os dois foram liberados. 